我相信一切只剩下遗憾。忘记你。捡到我的台胞证，别客气。那天我捡了你台胞证啊，刚要给你，你拔腿就跑，叫你你也不回头。你说你跑什么呀？我又不是坏人。不是，那个情况很可怕，因为那么大一个广场，没有一个人。你叫小姐，小姐，小姐，吓死人了，对不对？谁不跑啊？就是啊，如果我是小姐，有人跟着我，小姐，小姐，我也会拔腿就跑的。我可是郝叶，这回认识了，我叫卢松。卢呢，就是卢布的卢；松就是松弛的松。很高兴认识你，我也是。干了，很高兴认识你，妹<笑>妹。来啊，这个不错。这什么？嗯，这是什么？这个就是肉骨。嗯，我喝醉了，我怎么一直在重复你们的话？<笑>事情不是你想的那样，我跟他真的只是朋友。放手，听到没有？不要管我。哎，你以为他天生就会画画啊？别被他给骗了，他画画都是因为我。你还好意思讲？我怎么不好意思讲？上中学的时候。我们有一个老师特别厉害，上课不许说话，不管你是借铅笔还是上厕所啊，只要你说话一律罚站。有一次啊，我闹肚子，实在憋不住了，他就让我罚站，害得我没憋住啊，被同学笑了一个学期，差点挨处分。真的假的？因为那个老师他不喜欢同学上课讲话啊。可是有时候还是要讲话。那如果你要借东西怎么办啊？可以啊，可以讲话，然后去后面罚站一节课。啊，那怎么办啊？后来啊，他找老师求情，老师就说，最近啊，学校要一个画画比赛，只要你能拿第一名，我就不给他处分了。结果他真给拿着了。所以说，从此以后，他对画画就越来越有兴趣。你说，好，是不是因为我？有，好极了。以后，以后。我如果真的成为一个超级超级超级超级大的画家，我一定会跟所有人讲，你就是我成为画家的幕后功臣。哎，还有还有还有，你老婆，我绝对会跟她讲，你上课的时候发生的各种糗事。你怎么这么恶心你？那不都把人吓跑了吗？哎呀！死了都要爱，不离离，坚持不痛快，宇宙毁灭，心还在。嗯，该你了。你的声音跟他比起来，天籁。哎，你什么意思啊？我啊。哎，你来一个，你就唱那个《阿里山的姑娘美如水》呀。不行啊，那么晚会吵到别人。都如果要吵到别人的话。早就吵到别人了，<笑>没事，来，<笑>来 ，one two， one two three， go。高山青，涧水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。哦
。怎么了？你有江先生的电话没有？帮我拨一个。哎，干杯！来。好热呀。哎，没有酒了啊！有朋自远方来，没酒可不行。走，买酒去。走，买啤酒去啊。你那个电话没拿啊！我马上回来。热死我了。喂。去你的酒店，不管多晚，我都要等到你。要我陪你去吗 ？No。你要走啊？嗯，我刚不小心接你的电话，结果是孟婷打来的，她好生气哦。我再不回去，肯定会出事的。没关系，我跟你一块儿回去。他打的电话是我的，代表他找的人是我。我跟你一起回去面对。就是普通朋友，出来喝点酒有什么呀？哎呀，不是了，他刚真的很生气，我怕他要是再看到你们，会为难你们。打架咱可不怕他，啊，你别瞎起哄。我不会让你一个人回去面对他对你的质疑。啊，我保证，这次我不会那么冲动，我会好好的跟他解释，你放心。嗯，快走吧。这件事跟安安没关系，是我们约她出去的。对呀、啊，就算是女朋友，总不能说连跟朋友出去的自由都没有吧？那得分跟什么样的朋友出去的？哎，你这话什么意思？我、嗯，安安是个人，不是你的私人物品，你凭什么这么做？安、啊、安，我作为你的未婚夫。该怎么回答江先生的问题？孟婷，我们先回去再说吧。谢谢你们送我回来，你们快回去吧，晚安。安安，在我确定你没事之前，我是不会离开的。你放心，我会在门外等着。有什么事情你就大叫，我一定会马上冲进去救你。我希望再发生什么不愉快的事情。你们能不能好好说话？孟婷，我求求你们，你们俩先回去吧。
和他画了阿里山，希望我能够看看。还有罗松捡到我的台胞证，我也还没有机会谢谢他。我们就在画室里面看画聊天。梦婷，你相信我，我跟他真的只是朋友，我没有骗你。那他呢？他和你的想法一样吗？他说了，他只想和我当朋友，没有其他想法。算了，这样都过去了。今天这一天我过得非常不好。我突然发觉我好爱你，我不希望你离开我。我替我们做了一个决定，你不用回台湾，我们就在大连把婚礼举办了。可是怎么？不乐意？就这么定了，早点睡。以后喝酒尽兴就好，别喝太多。什么？董事长要在大连结婚？啊，是啊，而且还说全公司动员筹备，越快越好。但是服装展的时间已经很紧迫了，还有好多事情没解决。现在江小姐正跟董事长在争执呢。我反对，现在是公司最重要的时候，在这个节骨眼上，你把精力拿去处理自己的私事，你不觉得太孩子气了吗？江河，我保证，我不会因为我的私事影响到工作。你让公司的人帮你筹备婚礼，还说不影响公事啊？你们都出去。公司刚刚上轨道，现在正在紧锣密鼓的准备开幕式跟服装展的事情。所有的人二十四小时连班倒，时间都不够用，谁还有闲工夫帮你准备婚礼啊？还有，你所有的钱都压在公司。哪儿的钱办婚礼？难道你要把服装展的经费当去用吗？江河，你操的心有点多了吧？第一，我不会因为自己的私事牵扯到公司任何一个人；第二，钱对于我来说应该不是一个大问题，我可以马上打一个电话回台湾，他们就会把钱寄过来。你这算什么？难道你要让你妈过来亲自阻挡一切吗？你现在明摆着对他不尊重，他知道你结婚，他会不敢来吗？他来了，那我们的服装展跟下一季服装的推广会没有变数吗？这些都是你明知道的事情，你为什么那么任性，就不能为公司多忍一忍呢？我之所以把事情办得这么急促，是有我个人的原因。什么原因？你要去问问你那个亲戚江先生。朋友见面吃个饭有什么了不起的？我们在同一个屋檐下住了那么久，安安都没有怀疑过，你却信不过他。难道真的像安安所说的那样，你对自己没有一点信心，对你们的感情没有一点信心吗？我真的对你失望透顶了。没错，我是没有信心，那又怎么样？但是我有自知之明，我知道我爱的是安安，我离不开她，我不能失去她。我不想冒这个险，再这样下去，我很有可能失去她。好，好，你没错。错的是我，是我笨才会相信你真的打算有番作为，相信你会不惜一切代价来成就我们的未来。我错了，我彻底错了，我错以为你是一个有肩膀、有担当的男人，我没想到你是一个离不开妈妈、长不大的孩子。够了，江河，你到底要怎么样？
我已经提出各种各样的解决事情的办法，你还要万般阻拦。我告诉你，我真的爱你，我必须要结婚，我不能失去你。我不管你明不明白我现在的感受，总之这是我的私事，我不希望任何人来干涉。我不明白，我也不想明白，我只知道你答应过我。不管发生任何事情，都不会因为安安跟你妈而影响到公司，这是你梦婷答应过我的。Sorry 啊，我真的不想因为自己的私事影响到你我的工作关系，这件事我自己会处理好。根本不是这个问题，问题是，说出来，说出来，我才知道该怎么解决。没出息！干嘛？没事做呀？三明啊，帮我拿几本。关于婚纱的杂志，谢谢。哈<音乐> ，one two three go。山里一样那么舒服自在。如果有一天他画我的画，我想他一定可以画出最真实、最自由的我。哎呀喂，是我，安安，我现在正准备重新诠释阿里山那四幅画，我希望你能给我一点意见。呃，可是我我要去梦田公司哎。我知道啊，昨天我给你惹了很多的麻烦，梦田一定不希望你见到我。我这现在连你自己都不愿意见到我。怎么会呢？我们是朋友，我怎么会不想见你呢？那你的意思是答应过来了？安安，我真的只是希望你可以给我一点意见，毕竟你对阿里山的认识一定比我来得深。你太谦虚了，你昨天那四幅画真的画得很好，把最真实的阿里山都画出来了，给我一种很熟悉、很亲切的感觉。你能够喜欢那四幅画，就是对我最好的赞美。可是，可是我真的希望你可以给我一些意见，我一定可以把那四幅画诠释得更好。你愿意帮我吗？人生的道路就像猎人一样，在寻找幸福理想的路，要付出很多的智慧，让你的心平静，让祖先带你去你该去的地方。用心体会，不要犹豫，勇敢的选择幸福。好，你等我。
不见不散。我怎么就答应了呢？孟婷怎么办？打电话说一声吧。安安。喂，孟婷啊。我在看婚纱，因为咱们时间紧迫，没有办法定做，我只能看看现成的。不过你放心，婚礼那天我一定让你成为全世界最美丽的新娘。有必要这么急吗？你不是工作很多很忙，不要耽误了工作才好。公司的事情我会处理，你放心吧。啊，哦对了，咱们戒指还没有挑呢。我打算买两组，一组镶钻的，我们婚礼上戴；另一组呢，我们平常可以戴。抽个时间，我们一块儿去看吧。还有啊，那个礼堂我现在订不到了，我打算找一个大一点的别墅，我们搞一个庭院式的婚礼，就是那种自助餐。你喜欢中式的还是西式的？你真的觉得这样好吗？妈要是知道了，肯定会生气的。什么意思？妈不就是希望咱们俩早点结婚吗？要不她干嘛让你到大连来找我啊？妈让我们订婚，是为了要阻止你来大连，不是要我们在这边办婚礼的。安、啊、安，如果你现在没有想好，我可以理解；如果你现在不想结婚，我也可以停止一切的计划，取消婚约。你有意见吗？你既然不说话，我就当你没有意见。好了，你什么都不用管了。妈那边有什么问题？所有的事情我也会处理，你就安心的准备当我的新娘吧。这样，你在酒店等我，稍晚一点我来接你，咱们一起去看戒指。哎，嗯，不必了。你公司忙。这样好了，下午过后我去找你，我们再去挑吧。好，我等你。这样好吗？没有跟孟婷说一声就去见钟赫，孟婷知道，肯定会生气的。哎呀，安、啊、安，我真的只是希望你可以给我一点意见。毕竟你对阿里山的认识一定比我来的深，你愿意帮我吗？嗯，就当他是个普通朋友，去给他一点意见。反正结了婚之后也是可以有朋友的。不要害怕，不要犹豫，勇敢的选择幸福。当你彷徨的时候，看看你爸爸的《猎人笔记》，或许对你有一些帮助。钟赫，钟赫，哎呦，钟赫！哎呦，这人真是的，跑哪儿去了？方平啊，叔公，叔公，你有没有看到钟赫？他画画去了。哎呀，他什么时候画画不行啊？非挑这个时候画画。叔公，你知不知道他在哪儿画画？我找他有急事。你到底有什么急事要找他呀、啊？哎呀，还不就是他喜欢的那个原住民姑娘，马上就要结婚了吗？啊，你不是喜欢钟赫吗？怎么？呃，叔公，钟赫已经有喜欢的人了，他只把我当妹妹。那，那个女孩也喜欢钟赫吗？他已经有未婚夫了
，可是钟赫非常非常喜欢他。啊，这样也好。嗯，他结了婚呢，钟赫就死心了，他可以把心思放在你身上啊。叔公，感情的事是不能勉强的。钟赫那么喜欢他，要是知道安安马上就要结婚了。他一定会伤心难过的。嗯，他反正是要伤心的，不告诉他不就行了？不，不行不行！如果钟赫知道这件事，他一定会怪我的。叔公，我比谁都爱钟赫，更不愿意看到他和别人在一起。可是我已经不是小孩子了，有些事我不能由着性子来。既然我已经知道了，我就必须要告诉钟赫。与其看到他伤心难过。我宁愿让他选择他自己的幸福。沈婆临终前交代我，让我好好照顾钟赫。如果看到钟赫伤心难过，沈婆的在天之灵也不会得到安息啊。哎，有这么好的女孩在身边，这钟赫呀，怎么就看不见呢？叔公。也许是我跟钟赫走得太近，所以才会看不见的。但是重点不在这里，我必须找到钟赫，告诉他安安要结婚的事，看他是怎么处理这件事儿的。啊，我马上要去画室找找他。啊，对了，叔公，钟赫要是回来了，马上让他联系我啊。唉，手心手背都是肉。我该帮谁呢？该撮合谁呢？虽然去过阿里山，也用我自己的双脚印证过那里的一草一木，但我总觉得我画的只是表面，所以我想多了解一些有关阿里山的历史文化，或者是你们原住民的故事。我想知道我所不知道的阿里山。可是我们的故事传说有很多，你想知道哪一个？我记得你跟我说过卡山的故事。哦。那是我们族里的传说。传说在很久很久以前，有一对很相爱的男女，男的叫巴苏雅，女的叫山美。可是他们因为家人的反对不能在一起。后来巴苏雅因为伤心过度就病死了，只留下山美，每天在山里面唱着巴苏雅最爱的情歌，怀念他的爱人。但是山美并没有因此放弃希望，她一直是在心里面怀念他的爱情。也许是因为他的真心感动了上天，他终于在塔山上遇到了巴苏雅，他就决定要跟巴苏雅一起住在塔山上。山美告诉他的家人，如果哪一天在塔山上看见他的白衣服，那就表示。他已经死了。后来，他的家人真的看到他的白衣。其实不只是他的家人，很多族人都看见了。所以我们相信，祖先死后一定会回到塔山，保佑他的子孙。原来塔山有这么一个美丽的故事。难怪，他总给我一种。庄严肃穆的感觉。哎，这是什么啊？这是粘土，喜欢吗？哇，你又会画画，又会做泥塑。还会修古董，还有什么是你不会的？每一个人心里都有一个艺术的殿堂，只是没人带你走进去而已。要不要试试看？嗯，我手很笨的，我会把你的东西都弄坏了。<笑>
这个呢，就是泥巴。你看，泥巴，怎么做都不会坏的。嗯，来、啊。<笑>怎么叫粘土呢？你看啊，让你知道有多粘。你看清楚了啊！不要弄我。看清楚啊！好恶心、啊！厉害吧？再来一个。好像一坨什么一样。告诉你啊，刚才那个太大，这么小，更粘。真的吗？因为接触面积更小。好。哇！这是我的，这是我的，我来看我有多黏。干嘛呢？啊？呃，对不起，对不起，对不起啊！我好心好意请你们喝啤酒，你就这么对我？我知道我电灯泡，你说不就完了？谁叫你这个时候进来啊？对不起，对不起，对不起！我也不是那小气人，看你们俩知错就改的面子上，我就原谅你们。但是我有个条件，就是你们俩必须请我吃一顿好吃的，我就原谅你们。嗯，那我请客喽。好啊，没问题。<笑>嗯嗯，好，好，谢谢。来，干。塔山是有故事的，那日出呢？阿里山的日出那么出名，应该也有故事吧？那是我们族里的传说。传说以前呢，是有两个太阳的，可是实在是太热了，所以人们就找勇士把一个太阳射下来。后来受伤的太阳掉下来之后呢，另外一个没有受伤的也跟着下去照顾那个受伤的太阳。然后呢，受伤的太阳变成只有在晚上才偶尔出现，就是我们现在的月亮。那没受伤的太阳呢，就是在白天升起，晚上落下，就有现在的世界啦。<笑>那不是跟后羿射日一样了？<笑>我在想。可能是很久很久以前，我们有着相同的血缘和文化，所以在历史故事跟传说上面才会有很多类似的地方。嗯，也许。哎，这个是这里的招牌菜，叫什么？开口笑。嗯，特别好吃，你尝尝。哎，谢谢。跟你讲啊，嗯，看在今天你们俩请我吃这么好吃的一顿大餐的面子上，我就大人有大量，原谅你们俩丢我一脸泥巴了。<笑>干，来。嗯，干杯。来，好，好，马上去。完了，我们那边来了一个新手，就在附近，有一个包裹，让我过去一趟啊。你慢慢吃，嗯，嗯，慢走。你走了。感情的事情要准，要狠，要积极。你要是客气，什么都没了；你要是慢吞吞的，那就只能捡别人的事儿了，知道吗？嗯，你走不走啊你？<笑>拜拜啊！他跟你嘀嘀咕咕什么？没有，没什么，不用理他。哎，吃。<笑>再吃一个开口笑。我听人家说啊，多吃这个可以笑口常开。那你也多吃点啊。<笑><笑>
，见面再说吧，拜拜。是梦婷打来的，我不想让他知道我们俩人碰面。不是因为他不准，只是，只是。是因为你，阿里山成为我心里面永远的、唯一的美景。你放心，我一定会把那四幅画好好完成。嗯，我相信你一定会成功的。加油！加油！ Yes. 加油！ Yeah. <笑>在忙吗？还没有，我在看婚纱。走，我们去挑戒指。我刚买了蛋糕，是台湾人开的店哦，你来试试看，口味像不像？我刚坐电车过来的时候呢，就看到这样子的一家店，好奇怪哦。以前在台湾的时候看到这些东西，不觉得有什么特别的，反而到了陌生的地方，看到熟悉的东西，会觉得好开心。你是从酒店直接过来的吗？在电车上，可以和江中和一起开心的吃中饭吗？梦婷，你触及到我的底线了。这件事情我本来不想再提，你居然当着我的面还撒谎。你听我说，我不想听。你难道想用一个谎言遮盖一个谎言吗？我只是，我只是不想你再因为中赫的事情。我希望你先能考虑清楚一件事情：我是不是你要结婚的对象？梦婷，我很忙，你先走吧。安安来了，有事吗？我觉得在公司里谈私事不大好。正好没你什么事儿，请你说话客气点。对不起。都是我不好，梦婷。我真的不是要故意骗你的，我只是不想你胡思乱想。没错，我是跟钟赫去吃饭，但我们是三个人去吃的，因为他想多了解有关阿里山的事情。时间啊，安安，好，麻烦你了，安安，都是我，我不应该这么任性的。明明知道梦婷不喜欢我跟钟赫见面，我还一次一次的让她生气。虽然跟钟赫在一起的时候很开心，可是我已经是梦婷的未婚妻了。我就不应该再跟他见面了。谁说的？爱情其实跟做生意有点像，你不能要求买东西的人看到商品就一定要喜欢，一定要买回家。有可能第一眼是喜欢，但是仔细看过之后才发现，他并不一定真的适合你。对不起，为了我的事情，让你和梦婷这样不开心
，感情是私人的事情，我本来不应该多嘴的。但要是因为这样造成公司的损失，我就不得不管了。你误会了，我跟钟和真的只是朋友。他想画阿里山，他让我帮他了解风景背后的文化跟意义。我看过他的画，很美，很感动我。我只是想看他画出最真最美的阿里山。这要孟婷相信才有用。自从你来到大连，孟婷一颗心都随着你起伏，一会儿开心，一会儿生气。公司的员工每天看着她的脸色上班，压力有多大，你知道吗？我知道，这都是我的错。可是自从孟婷来到大连之后，董事长整个人都憔悴了，我真的不忍心看他这样子下去。我知道孟婷现在走不开。但是不把他带回去，董事长会很生气。如果留在这里跟孟婷结婚，董事长会更加生气的。所以，你更应该拒绝他的求婚。现在是公司最关键的时候，下个月的服装展和实体店面开幕成功与否，全要看孟婷的表现。如果这个时候你们在大连结婚，孟婷的母亲一定不会善罢甘休。上次他来大连已经逼得陆姐自杀了。这次，他绝对不会轻饶陆姐的。但是我如果不跟孟婷结婚的话，他一定会更加怀疑我跟钟赫的。依我看，你并不爱孟婷，而对钟赫，也不尽然全无好感。不要否认你和钟赫对彼此的好感。孟婷这么优秀，没有哪个女人会舍得让她受委屈。如果你真的心里有一丝犹豫，不那么爱孟婷的话，不如果断你跟他分手。我相信，他一定会找到比你更爱他的人。你别误会，我没有恶意的，我只是觉得你们两个赌气结婚，对你对孟婷都没有好处。你一定要想清楚。苍苍云霭，有一种逃开了迷雾之后心的痛快，不会再让你一直生活在阴霾。你的泪水答应过我，不会再流下来。承诺过的誓言不会随着时间变改，别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们一起坚持爱，排除所有艰难障碍，结果要等待，过程很精彩。不会让你受伤害，让我们一起坚持爱，别因为失败而摇摆，把思念融化开，注入我的脉，我的。谁答应过我不会再留下来？承诺过的誓言不会随着时间而变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊。